السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا دا رسول الله ماذا دا صادق أصحاب الرسول ماذا دا مشايخنا بطريقة مشهورة عالية ماذا دا ما شاء الله فاز رسول الله ما شاء الله محمد ناصر القانا دستور طريقاتنا الصحبة والخير في الجمعية Allah'ın takdiri neyse işte o oluyor. Takdiri ilahi işte bizi de buraya size bir iki söz etmek için koydum. İnşallah <gülüyor> size de hayır olur, bize de hayır olur. Yani böyle konuşmak, insanlarla konuşmak falan da fazla kolay gelmiyor. Zor geliyor bize ama. Geçen gün bir şey bir yerde okuduk da o da iyi dedik ona inşallah benzemiş oluruz. Hazreti Osman Zülnüreyn üçüncü halife Efendimiz'den sonra Kulafa Raşid'in üçüncüsüdür. Onun da hitabeti yokmuş galiba azmış. Dedi. Zaten haya sahibidir. Haya sahibi olunca fazla böyle insanların karşısında biraz Söyleyeceği varsa onu da unutuyor insan daha çoğu zaman. Ama güzel bir söz söyledi. Allah bizi adil imam yapsın dedi. Adaletle hükmetmeye yapsın. Kail imam yapmasın. Kail demek konuşkan, hutbe, hutbeti olan şeydir. Konuşma, laf çok ama iş yok. Hazreti Osman Allah ondan razı olsun. Kendisi Efendimiz Zinnuren iki Efendimizin göz bebekler, nurları kız, kerimelerinden evliydi, damadıydı. Öyle bir mübarek insanım. O öyle dedi yani. Mühim olan fazla konuşup da bir şey yaramayacağına az olsun da öz olsun inşallah. Bugün şimdi millet bu aylar oluyor. Bütün dünya bir kailesi oldu şimdi çoğu insanın. Eskiden bu şeyler yoktu. Çoluk çocuğu okutacağım, öğreteceğim diye hep, herkes düşünüyor. Ne yapayım, nereye koyayım? İslam'da tabi birinci emir oku diye. İlim çok yüksek mertebedir. En hayırlınız ilmi öğrene, Kur'an öğren, öğretendir. O en büyük fazilet, sevap olan şey işte bu ilimdir. Onda Efendimiz baştan zaten söylüyor ki Kur'an ilimlerini öğretmek için. Hatta birinci Savaşta Bedir'de esirler alınca bazen parası yoktu. Okuma yazması vardı diyordu. 10 tane çocuk öğreteceksin ona göre azat olursun. Yani paradan daha mühimdi. 
böyle bir ilme ehemmiyet vermiş İslam. İslam ilimdir. Esas ilim odur yani İslam'dadır. Başka şeyde ilim yok. Şimdi ço- millet bakıyor, işte başlıyor da ana okulundan okula koymaya. Ana okulunda zaten yani bu yüzde 95'i normal ana okul oluyor. İşte yüzde beş filan şimdi yeni çıktı onlar, onlar güzel. Kur'an öğretiyor, biraz Arapça elif beleri öğretiyor, ayet öğretiyor. Onlar güzel ama ötekiler yüzde doksan beşi çocuğu daha o yaştayken nasıl aşı yapıyorlar ağaca daha sonra büyüyünce başka şey oluyor. Öyle pislik aşı diyorlar çocuğa. Onun için yüzde doksan beşi çocukların yuvaya gidenler iyilik yapmış olmuyor ahalisi. Zarar oluyor o çocuklara. Şimdi mecburiyet var diye normal okula gidecek. Ondan öncesini hiç şey yapmayın. Yani. Boş boşuna göndermeyin. Ama ne oluyor? İnsanın, insanlar şimdi e, tembelliğe alışmışlar. Yazın hocaya veriyorlar o çocuğu. Bir, bir ay okuyor. Maşallah Kur'an'ı söküyor o çocuk. Kur'an öğrendikten sonra okullar açılıyor gidiyor. Hoca öğretti güzel öğretti ama evde bu çocuğa her gün ailesi durup da yanında bilmese bile başına dursun. Oğlum bu İki satır oku, yarım sayfa oku, bir sayfa oku. Devam ettirse seneye hiç ihtiyaç olmaz yani unutmaz. Ama insanlar tembel işte. Şimdi anaokulu için de hanımlar tembellikten veriyor daha çok çocukları anaokuluna. Anaokuluna verince rahat ediyorlar. O, o evde gezip tozuyorlar. İşte başları ağrımıyor. Ç- çocuğun sesinden, gürültüsünden de rahatsız olmuyorlar. Maşallah yani çok temiz hocalar, öğretmenler var. <gülüyor> Gelen yani hepsi böyle bu paradan fazla Ümmet Muhammed'e hizmet olsun diye öğretmenlik yapan çok insan var. Yani bu Çocuklar okusun, bize Allah ra- ahirette duaları, faydaları dokunsun diye çok çok var. Bizim ihvanlardan da var, görmediğimiz şeyler de var. İhva- öğretmenler, hocalar yani, okul hocaları çok var. Hatta bizim çocukları okutanlar da öyleydi. İnsanlar öyle bir şeyler tavsiye ediyor. Yani bu çocuğun nasıl e, tembel olmasın, sene sonu kötü olmasın, okuduğunu anlasın diye diyor ki sen ben bu çocuğa güzelce ne öğretiyorum. Akşam eve gelince beş dakika bu çocuğun başında durun o gün okuduklarını söylesin size. Yani kendi bir defa daha söylerse Sene sonu hiç okumaya gerek yok. Yok ihtiyaç yok. Bunu ne için söylüyoruz yani şey için değil o ders öğretmek için değil de insanların ahır zamanda e, büyük bir mus- e, boşluktan dolayı tembelliğe alışmışlar insanlar. Eskiden kadınlar elektrik de yoktu. Elektrik olduğu vakit bile ne gaz ocağı vardı, odunda yaparlardı. Çamaşır makinesi yoktu, elde yıkarlardı. Yemek, her şey yani saatlerce süredi. Gene de bu insanlardan daha fazla çalışkan oldular. Şimdi her şey var ellerinde, önlerinde ama 
bir çocuklarına bakamıyorlar. Özel hoca tutacağız diyorlar. E zaten çocuk okuyan çocuk hadi özel hoca da ihtiyacı yok. O bir defa baştan e, hatalı bir şeyler söylüyorlar. Yani diyorum ya bu bir düzen kurmuş şeytan. Bütün milleti de 60 makine hepsi aynı kıyma makinesi gibi hepsi aynı çıkıyor. Başka düşünecekler şey yok. Çocuk okuyor, 20-30 yaşına geliyor, daha üniversite okuyacak. Bilmem hangi üniversiteye koyalım, acaba bu üniversite şu kadar taksit istiyor, bu, bu kadar istiyor. Ya zaten üniversite okuyan bir işe yaramıyor. Aklı kesen insan işe yaramıyor. Ya bunlar boş ilimler. Öğrenecekse illa da okutacaksan, okusun Allah kelamı, peygamber kelamı. Onları baksın, hadise baksın, işe yarayacak şeyler okusun. Okumayan insan istediğin kadar uğraş okutmaya okumaz. Onun için boşuna uğraşmayın. İşe meyilli olana işe gitsin. Meyilli değilse, yani biraz kafa çok iyi çalışıyorsa vakit okutabilirsiniz. O da e, size güvenmeden yani. İşte bu hoca tutması bilmem dershaneye gönderirsiniz. Çocuk doğrudan her şeyi ailesi yapıyor. Zaten o harcadığı taksitlerle şeyden büyük bir sermaye olmuş olur ellerinde çocuğun. Onu biriktirse bir dükkan açar, iş açar, yeter gelmesini artar bile. Ama ta okutana kadar ne tarla kalıyor, ne dükkan kalıyor, ne ev kalıyor, hepsini satıyorlar. Aferin, çocuğu okuttuk, taksit verdik. Çocuk da maşallah zaten delikanlı dedikleri, deli orada burada koşturuyor, ne yaptığını görse ailesi <gülüyor> bin pişman olur bu şeylere. Yani şimdi söylemek istediğimiz İslam'da ilim birdir. O da Allah Allah'a e, götüren ilimdir. Peygamber'e götüren ilimdir. Ötekiler e, lüzumsuz işlerdir onlar. Maişet içinse işte e, okuyabilecek okusun. Kabiliyeti olmayan Allah herkese rızık vermiş, kabiliyet vermiş. Hepsinin bunların yaptığı gibi bir kıyma gibi makineden çıkarma değil. Allah'ın herkese ayrı ayrı meziyetler vermiş. Çoğu zaman köyün en ücra köydeki bir çocuktan ne evliyalar çıkmış ne alimler çıkmış yani. Adamlar o köyde okutan insanlar, hocalar bakıyor ki bu hakikaten e, değişik bir insan. Eski zamandaki insanlar da tabi daha fazla saftılar, daha fazla bu şey görürlerdi. Bir yere kadar geldi mi evladım sen bizi geçtin artık derlerdi. Sen bu bu tarafa bu hocaya git. O bizden daha alimdir. Oraya gider, bakar, o da daha fazla onu geçti. Daha en büyük yerlere yetişir o vakit. Yani çünkü boş bırakmazlar, bilirler. Ama şimdi herkes okuyor, herkes artık Nasıl okuduğu da belli değil. Çeşit hile burada var. Hiç işe yaramayan insanlar bakıyorsun üniversitelere girmiş. O kabiliyetli olan insan ziyan olmuş gitmiş. Yani bu zamanın musibetlerindendir yani hakikaten böyle bu şeyler. Onun için yani bu 
şeye dikkat edin. İlim mühimdir. Hazreti Ali demiş, bana bir harf öğretene köle olurum demiş. Yani o kadar mühimdir bu şeyler. İlim. Alim de peygam yani ihlaslı alim. Öyle yoldan saptıran şimdi sonradan çıkma alimlerden değil de ihlaslı Allah'tan korkan, Allah'tan takva eden alim peygamberlerle beraber haşralır diye. Ona dikkat edin. Today we speak about uh, first of all uh, speak for Allah he do everything he can we, we not do doing what we he want he do I never like to I cannot speak I and, and uh, never like to speak like this but Allah will he put me here so I not a good speech uh, but uh, before some days I read something it was uh, little bit make me happy I read about Khalifa of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam third of Khalifa al-Rashidin Sayyidina Osman ibn Zinnurayn Abdul Osman ibn Affan When he came to after Sayyidina Omar to be Khalif he was also he said, they said not good speech And he was, uh, but he was generous. And he make very big uh, good for Islam, help for Prophet Sallallahu and for Muslim army and for the poor people. And he was. Uh, son in law for Prophet Sallallahu for two daughters. He said, maybe better for people. First, I see speak in Arabic after translate. Uh, Imam Adil Khairun min Imam Qail. Meaning, Imam Adil, justice, Imam, uh, oh, uh, governor or khalif, better from good speech, uh, im, uh, Imam, because uh, many people, mashallah, they good speaker. They say, speak until uh, morning, but nothing, only speak. For this, Sayyidina Osman radiallahu anhu, he said, to be justice, better than to be good speaker. Then can maybe you speak a little bit, it is enough for people. But if you speak too much and you don't know, do anything, so you cheat people and people not be happy with you. This is a very good summary for uh, Sayyidina Osman radiallahu anhu. Today we speak about uh, knowledge and uh, education. These days, all world I don't know whom like this, but look like uh, they put them in 
one machine, there is one machine in butcher, you put machine coming all uh, same sizes, uh, meat. All people same, no, nothing uh, different. You cannot find the uh, steak, you cannot find the uh, bone, you can only one you take, you do as you like. All world people now become same. But for to be education, it is important in Islam. Education, what meaning? Meaning to learn about uh, good knowledge. Good knowledge, first Allah Azza wa Jalla said for Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, read. Read, what to read? Read uh, Quran. This is the best education. This is good education. No harm for this. Even for first uh, war in Islam of Badr, there was captured people. Some of them, uh, to be free, they put money for each one. You pay this, you can be free. Who has no money and he is learned one, they said to him to teach 10 children of, from Muslim children to read and uh, uh, write, after he will be free. It is like this to be learned in Islam. All knowledge, it was in Islam from learning beginning from good thing they have everything they know everything from astronomy from uh, mathematics from uh, space or uh, everything uh, medicine they have the father of this old european knowledge now it was from islam coming but from where beginning? From beginning, from uh, Quran. This is what important thing. Even once we was in uh, Brunei was Paulana Sheikh Nazim. He, the minister, asking him the Chinese their looking, they teaching children from uh, small, maybe four years old, and they make, to make them to be more clever. They ask him what we can do for this. Paulana said, you must teach them Quran to be Hafiz. When you, they be Hafiz, the brain open. They be very clever. And it was really like this. It was uh, I, maybe Imam Shafi, four years, he was Hafiz. And he was very clever, for uh, 12 years old. Every uh, scholar, they was uh, asking for uh, subject they cannot do, they cannot understand. It was like this Islam knowledge. But now there is knowledge. The people, uh, this nowadays people, they are uh, uh, they they are lazy. 
and they like to be comfortable. Uh, how to be comfortable? They just throw this boy to uh, summer times. Our country they have a Quran course, Imam Hoja. In one month they make them to read Quran. After they finish uh, next year, same. They forget all year. Why? Because family not looking after this. Children also, if you don't say something to them, read or no, they not doing anything. For these people nowadays like this, just giving and they will be finished from responsibility. <coughs> they will be, must like to be comfortable. For school also the same thing. They send children to school. In school, they teach them when they come to house. We know many teachers, they are also from our Murit also and other. They really, they have very good uh, quality from teacher. Just, they are just teaching for to be these children good for Allah, for uh, country, for people. And they like uh, these children to be good to study. But when, and they say, we teach them these children, when they come to house, only five, ten minutes, ask <coughs> your child what you do, what they teach. Only say, if they are looking 10 minutes for what they do in daytime, they never forget this. But people, they are lazy. No, they are not doing this. They are prefer to put, bring a private teacher after this to teach them in house or to send them to course. Like this. It is, and this is uh, not good uh, ilm. First, to must, they must learn Quran. Many school, especially kinder school, the first bad thing they teach them in this school, because they are these children, three years, four years, they don't know anything in house. When they come there, another children from bad family coming teach them badness. And this badness going, growing, growing until when uh, young or uh, old people coming, bad character from these people. For this, uh, we prefer to not send for kindergarten, direct for uh, first primary uh, school first. No need for kindergarten or other thing. But there is very few kindergarten, they teach Quran, they teach uh, ayat. You can send for this. After this also, not finish this, the men coming until 20, 30 years, they are looking for uh, uh, university for him. This is also not good. Who can Many learned people, they don't find, find work to do. Many of them, uh, they cannot understand. Many uh, tens of years, maybe 10 years, 15 years, still in a university, trying to learn something. And they're not doing, just uh, playing. They're happy to be. Uh, university student, they have a special shaitan. Uh, they are happy with uh, to be in uh, university. Because young and uh, every uh, in uh, this age is dangerous age. They are not listening for uh, Allah. They are most of them listening to ego and uh, their desire. 
for this uh, to be student, uh, university student, is very nice for uh, ignorant people. Don't look for this. If he is uh, succeed one, okay, leave him. Maybe four years he finish. If he six years, seven years, even before this, before going to university, you know, he's, if he can study or not. If you study, okay. If you're not study, take him. Because many people, in they give fort fortune for uh, child to study, maybe fifty thousand dollars, hundred thousand, even many people they, and they sell house, they sell their shop, they sell their land. Forgive to this boy to or girl to study. After nothing, one coming maybe taking if he succeed, taking five hundred dollars a month. It is to need twenty years to fin to collect this money if he can. All time style it was very different. Many uh, scholars, many Aulia, Alim, we hear about them, we read about them. They're in village school with Imam teaching them Quran. When he see some boys, some of them clever, he teach them, he teach him, and when he become very good. They was hum humble people. They said, you are now better than me. I cannot teach you. So you must go to this town. In town also, they're coming to one level. There's a scholar, he sa said to them, you are better than me. You must go to other. Until uh, like this, coming all very good ones uh, to big awliya or to big uh, scholars to be uh, not wasted. Now many people wasted who not knowing anything, not uh, he has no uh, quality to study, he continue to study, who has real clever and he can do something is not doing it stays like like this only like this machine everybody they want some same thing not nothing another this is our day's uh, illness disease inshallah Allah uh, give us good understanding for this and uh, for your children look if he can do Allah give everybody one special a special uh, thing he good with he, with it maybe he is not good with studying he is good uh, machinist. Maybe not good machinist, he's good electricity. Maybe he is good in another thing. Everything Allah give uh, he, uh, uh, create everybody different. This is miracle of Allah. No, no one in this universe exact like other one also for his uh, capability what he can do Allah he give uh, everybody different ability so inshallah don't be worried for your children because many, uh, most of people coming, my children, my son not studying, my daughter not studying, read for her, she, inshallah, studying. 
No, it's not important to study or to write and read. It's okay. And to be good servant for Allah, it is the uh, it is the aim to be good for servant for Allah. Other Allah give uh, rizq for everybody. Allah He will give way for them. But the most important to teach them uh, to educate them good. And before it was uh, in this country also they said for uh, education ministry education and uh, uh, and good tarbiya tarbiya shumanata good manner and education ministry it was like this now they throw away from uh, good manner only education ministry they said uh, before before education they was saying a tarbiya tarbiya what talim talim education meaning now only they want education, therefore, for this, no, no good behave, no adapt, no, nothing. Şimdi daha önce terbiye talim derlerdi şeylere. Şimdi onu kaldırdılar, yalnız eğitim bakanlığı diye. Onun için edep terbiye kalmadı. Ve minallah tevfik el-Fatiha.